ছাত্র ছাত্রীরা আমরা একটি প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যে এখন দাঁড়িয়ে আছি বাড়ি থেকে বের হওয়া বন্ধ সেই কারণে আমি তোদের কঠিন তরল পদার্থের প্রসারণ চ্যাপ্টারটা একটু ভিডিওগ্রাফির মাধ্যমে বোঝানোর চেষ্টা করছি তাহলে প্রথমেই যেটা আলোচনার বিষয় পদার্থ কাকে বলে তোরা জানিস হুম সেই পদার্থের তিনটে ভাগ একটা হচ্ছে কঠিন একটা হচ্ছে তরল আর একটা হচ্ছে গ্যাসীয় এটা তোরা সবাই জানিস তাহলে এখন কোনো বস্তুতে যখন আমরা তাপ প্রয়োগ করি তখন তাপ প্রয়োগের ফলে বস্তুর মধ্যে বিভিন্ন ঘটনা ঘটে প্রথমই হচ্ছে তার উষ্ণতার পরিবর্তন হয় যেটা আগের চ্যাপ্টারে তোরা পড়লি তারপর রাসায়নিক পরিবর্তন হতে পারে যাক সেটা আমাদের এখানে আলোচনার বিষয় নয় আমাদের তাপ প্রয়োগ করলে অর্থাৎ বস্তুর উষ্ণতা বাড়লে বস্তু দেখা যায় আয়তনের পরিবর্তন ঘটে এখন কঠিন পদার্থের ক্ষেত্রে তাদের নির্দিষ্ট আকার এবং আয়তন দুটোই আছে সেই কারণে তাদের আয়তনের পরিবর্তনের সাথে সাথে তাদের দৈর্ঘ্য এবং ক্ষেত্রবলেরও পরিবর্তন ঘটে আমরা প্রথমেই এই কঠিন পদার্থের দৈর্ঘ্যের প্রসারণ নিয়ে আলোচনা করব তাহলে এই তাপমাত্রা বাড়লে কেন কঠিন পদার্থের দৈর্ঘ্যের পরিবর্তন ঘটে সেটা জানার জন্য প্রথমেই সে কারণটা বুঝতে গেলেই প্রথমেই আমাদের কঠিন পদার্থের গঠনটা একটু জানতে হবে আমাদের প্রকৃতিতে যেই সব পদার্থ আছে তার বেশিরভাগই হচ্ছে কি ক্যালাসিত পদার্থ তাহলে ক্যালাসিত পদার্থ মানে নির্দিষ্ট ক্যালাস কাকে বলা হয় নির্দিষ্ট জ্যামিতিক আকার বিশিষ্ট পদার্থের কণিকাকেই কি বলা হয় ক্ষুদ্রতম বিভিন্ন কণিকাকেই বলা হয় তাকে ক্যালাস তাহলে সেই ক্যালাসিত পদার্থ তাহলে কঠিন পদার্থ মানে বেশিরভাগই ক্যালাসিত পদার্থ এবং এক্ষেত্রে আমরা ক্যালাস যে গঠনের ক্ষেত্রে আমরা ধরতে পারি কঠিন পদার্থের অণুগুলো পরস্পর যেন একটা স্থিতিস্থাপক স্প্রিং দ্বারা যুক্ত থাকে তাহলে একটা ক্লাস গঠনের ক্ষেত্রে আমরা দেখাতে পারি যে এই ক্লাসের ক্ষেত্রে একটা ক্ষুদ্রতম যে অংশ যে এরা পরস্পর স্থিতিস্থাপক স্প্রিং দ্বারা যেন যুক্ত আছে তাহলে উষ্ণতা বৃদ্ধিতে কি হবে না এই স্থিতিস্থাপক স্প্রিংগুলো দৈর্ঘ্যে কি হবে বেড়ে যায় তাহলে দৈর্ঘ্য বেড়ে গেলেই কি হবে না এই যে একক ঘনক যেটা এঁকেছি আমি খাতাতে এই একক ঘনকের দৈর্ঘ্য কি হবে বৃদ্ধি পাবে তাহলে আলটিমেটলি একক ঘনকের দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি পেলি একটা কঠিন পদার্থ মানে একাধিক এরকম একক ঘনক নিয়ে তৈরি তাহলে এক একটা ঘনকের দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি পাচ্ছে মানে কঠিন পদার্থটা টোটাল দৈর্ঘ্য কি হবে বৃদ্ধি পাবে এর ফলে আলটিমেটলি দৈর্ঘ্য কি ক্ষেত্রফল আয়তন সবই বৃদ্ধি পাবে তাহলে এখন এই দৈর্ঘ্যের বৃদ্ধিটা কীরকম হবে ধরা যাক টি অনুতায় তাহলে ধরি টি ওয়ান উষ্ণতায় কোনো কঠিন পদার্থের দৈর্ঘ্য এবং উষ্ণতা বৃদ্ধি করে টি টু করলে দৈর্ঘ্য এর সুতরাং দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি সুতরাং দৈর্ঘ্যের বৃদ্ধি কত না দৈর্ঘ্যের বৃদ্ধি এল টু মাইনাস এল ওয়ান তাহলে এই দৈর্ঘ্যের বৃদ্ধিটা কার উপর নির্ভর করবে এই এল টু মাইনাস এল ওয়ান যে দৈর্ঘ্যের বৃদ্ধিটা কার উপর নির্ভর করবে না উষ্ণতার বৃদ্ধি যত বেশি হবে এই দৈর্ঘ্যের বৃদ্ধিটা তার সঙ্গে কি হবে সমানুপাতিক হবে অর্থাৎ বেশি উষ্ণতা বৃদ্ধি করলে এখানে উষ্ণতা বৃদ্ধি কত টি টু মাইনাস টি ওয়ান তাহলে অবশ্যই এটা টি টু মাইনাস টি ওয়ানের সঙ্গে সমানুপাতিক অর্থাৎ উষ্ণতা বেশি বৃদ্ধি করলে কি হবে দৈর্ঘ্যের বৃদ্ধিটা বেশি হবে উষ্ণতা কম বৃদ্ধি করলে দৈর্ঘ্যের বৃদ্ধি কি হবে কম হবে আবার যদি একটা এই বস্তুটার প্রাথমিক দৈর্ঘ্য যদি ছোট নেই ধর একটা এক সেন্টিমিটার দৈর্ঘ্যের একটা লোহার রড নেই দিয়ে সেটাকে যদি দশ ডিগ্রি উষ্ণতা বাড়ায় তার যা দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি হবে নিশ্চয়ই এক মিটার দৈর্ঘ্যের লোহার রড নিলে কি হবে তার থেকে বেশি বৃদ্ধি করবে অর্থাৎ এই দৈর্ঘ্য বৃদ্ধিটা প্রাথমিক দৈর্ঘ্যেরও সমানুপাতিক অর্থাৎ একসঙ্গে লিখলে আমরা যেটা পাব এল টু মাইনাস এল ওয়ান এটা প্রপোর্শনাল টু এল ওয়ান ইন্টু 
टी टू माइनस टी वन तेल समानुपातिक सम्पर्क के समान करते एक ध्रुवक लागे तेल एक ध्रुवक दीची एखे जेटा हे आलफा 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 एल ओन टी टू माइनस टी वन तेल ये आलफाटा हल दैर्घ्य प्रसारण गुणांक दैर्घ्य प्रसारण गुणांक संज्ञा कि भाव पा ना ये आगे जो समीकरण समीकरण थे देख हमें पासी आलफा समान जो पासी पूर्व समीकरण थे आलफा समान पासी एल टू माइनस एल ओन बल ओन इंटू टी टू माइनस टी ओन तेल जदि एल ओन समान वान टी टू माइनस टी ओन समान वान ताल क्या आलफा समान एल टू माइनस एल ओन अर्थात दैर्घ्य प्रसारण गुणांक हमें कि बोलते पर ना दैर्घ्य प्रसारण गुणांक से ही राशि जो एकक दैर्घ्य वस्तु एकक उष्णता बृद्धि जे परिमाण दैर्घ्य बृद्धि घटे अर्थात हमें बोलते पर वस्तुर एकक उष्णता बृद्धि एकक दैर्घ्य जे परिमाण दैर्घ्य बृद्धि घटे ताके बोलते कि वस्तु की दैर्घ्य प्रसारण गुणांक ते दैर्घ्य प्रसारण गुणांक एकक कि है ना आगे आगे पता आगे हमें देखे आलफा समान जेटा पे आलफा समान जेटा पे एल ओन माइनस एल टू सरि एल टू माइनस एल ओन बल ओन इंटू टी टू माइनस टी ओन तेल स्वाभाविक भाव जो एकक बेर करब एल टू माइनस एल ओन मान दैर्घ्य अर्थात एल टू माइनस एल ओन एकक है दैर्घ्य रेखक आर एल ओन एकक दैर्घ्य रेखक तरह दैर्घ्य रेखक दैर्घ्य कटे जाए शुद्म ओन बुष्णत रेखक है अर्थात ये एकक सीजे स्पर्द डिग्री सेलसिय इनवर्स दैर्घ्य प्रसारण गुणांक एकक सीजेस पद्धति एकक से डिजिटल इनवार्स एस आई पद्धति एकक कलभिन इनवार्स दैर्घ्य रेखा के ऊपर निर्भर करा तरा माध्यमिक पढ़त देखा जो दैर्घ्य प्रसारण गुणांक एकक दैर्घ्य रेखा के ऊपर निर्भर करना खूब ही सहज दैर्घ्य प्रसारण गुणांक समान लिखते हैं कि ना दैर्घ्य बृद्धि प प्राथमिक दैर्घ्य इंटू उष्णता बृद्धि से खान तोरा कर दैर्घ्य को केटे जा शुद्म उष्णता एक निर्भर कर मात्रा मात्रा कि है ना उष्णता एक मौलिक एक राशि तेल जेहेतु ओन बष्णता इस मात्रा है जी उष्णतार मात्रा के कैपिटल ठीटा लिखा है ये मात्रा कि है ठीटा टू दिप माइनस वन उष्णतार मात्रा के कैपिटल ठीटा लिखले एर मात्रा दादा ठीटा टू दिप माइनस वन बुझते पे तेल दैर्घ्य प्रसारण गुणांक एक एपीएस पद्धति एकक क्या एपीएस पद्धति एकक एपीएस पद्धति एकक है डिग्री फैनइट इनभार्स तेरा राशिटा दैर्घ्य प्रसारण गुण एककटा क्योंकि एक एकक एक परिवर्तन करते लोहार दैर्घ्य प्रसारण गुणांक सीजीएस पद्धति जिरो पॉइंट जिरो 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 चारे जिरो वन डिग्री सेलसियस इनवार्स अर्थात एक डिग्री सेंटीग्रेड उष्णता बृद्धि एक सेमी दैर्घ्य लोहा दंडे दैर्घ्य बृद्धि शून्य दशमिक शून्य 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 वन टू सेमी जदि ये फैनइ स्केले मैं अर्थात एपीएस पद्धति चेन्ज करते चाहिए कि भाव करब ना पूर्व चैप्टार ही तोरा जेने उष्णता बृद्धिर क्षेत्र एक डिग्री सेंटीग्रेड उष्णता बृद्धि समान है नये पाँच डिग्री फैनइट उष्णता बृद्धि सूतरा शून्य दशमिक शून्य 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 एक दुई डिग्री सेलसियस इनभार्स समान कि बोलते पर शून्य दशमिक शून्य 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 वन टू बिग्री सेंटीग्रेड 
এটার সমান আমরা বলতে পারব শূন্য দশমিক শূন্য 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 ওয়ান টু বাই নয়ের পাঁচ ডিগ্রি ফ্যানাইট সমান পাঁচের নয় গণিত দশমিক চারটে শূন্য এক দুই ডিগ্রি ফ্যানাইট ইনভার্স অর্থাৎ আমরা খুব সহজেই আমরা কিন্তু এটা চেঞ্জ করতে পারব তাহলে এই ধরনের দৈর্ঘ্য প্রসারণ গুণাঙ্কে সম্পর্কিত সমস্যাগুলো খুব সহজেই আমরা কিন্তু চেঞ্জ করতে পারব এরপর হচ্ছে ক্ষেত্র প্রসারণ গুণাঙ্ক তাহলে কঠিন পদার্থে তলের যে ক্ষেত্রফলের বৃদ্ধি সেইটা নির্ণয় করার জন্য ক্ষেত্র প্রসারণ গুণাঙ্ক একই রকম দৈর্ঘ্য প্রসারণ গুণাঙ্কের মতনই ব্যাপারটা আসবে যে যদি টিওয়ান উষ্ণতায় টিওয়ান উষ্ণতায় তলের ক্ষেত্রফল ক্ষেত্রফল তল ইংরাজি হচ্ছে সার্ফেস সেই জন্য আমরা এস দিয়েও লিখতে পারি তাহলে টিওয়ান উষ্ণতাতে সেই জন্য এস ওয়ান লিখলাম অ্যাকচুয়ালি তলের ক্ষেত্রে কোনো সার্ফেস এরিয়া কোথাও কোথাও এ দিয়েও লিখা হয়ে থাকে তাহলে এ এ ওয়ানও লিখতে পারতো আমরা আবার টি টু উষ্ণতায় তলের ক্ষেত্রফল ধর এস টু তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা ক্ষেত্রফলের বৃদ্ধি কত এস টু মাইনাস এস ওয়ান এটা অবশ্যই তাহলে উষ্ণতার বৃদ্ধি সমানুপাতিক কারণ যত বেশি উষ্ণতা বৃদ্ধি বেশি হবে ক্ষেত্রফলের বৃদ্ধিটাও তত বেশি হবে এবং প্রাথমিক ক্ষেত্রফল যত বেশি হবে উষ্ণতা একই উষ্ণতা বৃদ্ধি দিয়ে ক্ষেত্রফলের বৃদ্ধিটা কি হবে ততটাই হবে বেশি সেই কারণে অর্থাৎ একসঙ্গে নিলে কি পাবো এস টু মাইনাস এস ওয়ান প্রপোর্শনাল টু এস ওয়ান ইন্টু টি টু মাইনাস টি ওয়ান অর্থাৎ এই সমানুপাতিক সম্পর্ক থেকে সমান করতে গেলে আমাদের একটা ধুবক দিতে হবে সেই ধুবকটাকে আমি বিটা দিয়ে লিখছি তার মানে এস টু মাইনাস এস ওয়ান সমান হবে পিটা এস ওয়ান ইন্টু টি টু মাইনাস টি ওয়ান পিটা সমান হচ্ছে ক্ষেত্র প্রসারণ গুণাঙ্ক ঠিক একই রকম এখান থেকে বিটার মানটা বেরোবে কত বিটা সমান এস টু মাইনাস এস ওয়ান বাই এস ওয়ান ইন্টু টি টু মাইনাস টি ওয়ান সুতরাং এস ওয়ান ওয়ান মানে অর্থাৎ প্রাথমিক ক্ষেত্রে বলো ওয়ান এবং টি টু মাইনাস টি ওয়ান সমান ওয়ান অর্থাৎ উষ্ণতা বৃদ্ধি যদি একক হয় তাহলে বিটা সমান কি দাঁড়াবে এস টু মাইনাস এস ওয়ান অর্থাৎ কোনো পদার্থ কঠিন পদার্থের একক ক্ষেত্র ফলে এস ওয়ান ওয়ান মানে একক ক্ষেত্র ফলে একক উষ্ণতা বৃদ্ধিতে যে পরিমাণ ক্ষেত্রফলের বৃদ্ধি ঘটে একক ক্ষেত্রফলের একক উষ্ণতা বৃদ্ধি যে পরিমাণ ক্ষেত্রফলের বৃদ্ধি ঘটে তাকেই বলা হবে কি ক্ষেত্র প্রসারণ গুণাঙ্ক স্বাভাবিকভাবে এককটা কি হবে না ক্ষেত্রফলের একক ক্ষেত্রফল কেটে যাচ্ছে শুধুমাত্র উষ্ণতা একক মানে দৈর্ঘ্য প্রসারণ গুণাঙ্কের একক যা ছিল ক্ষেত্র প্রসারণ গুণাঙ্কের একক কি হবে তাই হবে এবং মাত্রাও কি হবে একই হবে একই রকমভাবে আমরা আয়তন প্রসারণ গুণাঙ্কর ক্ষেত্রেও পাবো আয়তন প্রসারণ যখন কঠিন পদার্থের আয়তনে বৃদ্ধি হবে সেক্ষেত্রে আমরা আয়তন প্রসারণ গুণাঙ্ক পাবো একইভাবে কিভাবে না টিওয়ান উষ্ণতায় টিওয়ান উষ্ণতায় আয়তন ভি ওয়ান টিওয়ান উষ্ণতায় আয়তন ভি ওয়ান টি টু উষ্ণতায় আয়তন হচ্ছে ভি টু তাহলে আয়তনের বৃদ্ধি আয়তনের বৃদ্ধি ভি টু মাইনাস ভি ওয়ান প্রপোর্শনাল টু টি টু মাইনাস টি ওয়ান প্রপোর্শনাল টু ভি ওয়ান তাহলে অর্থাৎ সমান পাতিক সম্পর্ক থেকে সমান দিতে গেলে একটা দুবাক দিতে হবে গামা গামা টি টু গামা ভি ওয়ান ইন্টু সরি টি টু মাইনাস টি ওয়ান গামা ভি ওয়ান ইন্টু টি টু মাইনাস টি ওয়ান তাহলে গামা সমান পাওয়া যাচ্ছে ভি টু মাইনাস ভি ওয়ান বাই ভি ওয়ান ইন্টু টি টু মাইনাস টি ওয়ান গামা সমান আয়তন প্রসারণ গোনা তাহলে আমরা কি পাচ্ছি এখানেও একই এককটা কি হবে আয়তন একক আয়তন কেটে যাবে শুধুমাত্র ওয়ান বাই উন্নত একক তাহলে ডিগ্রি সেলসিয়াস ইনভার্স বা ডিগ্রি ফাইনাইট ইনভার্স বা কেলিন ইনভার্স এবং মাত্রা একইভাবে অর্থাৎ দৈর্ঘ্য প্রসারণ গুণাঙ্ক ক্ষেত্র প্রসারণ গুণাঙ্ক এবং আয়তন প্রসারণ গুণাঙ্ক প্রত্যেকটি রাশিরই মাত্রা একই এবং একক একই আমরা অর্থাৎ যদি আমরা অন্তিম আমরা যেটা সমীকরণগুলো পেলাম পুনরা আমি একবার যদি 
ভাবগুলো চিন্তা করি আমরা তাহলে আলফা সমান পেলাম এল টু মাইনাস এল ওয়ান বাই এল ওয়ান ইন্টু টি টু মাইনাস টি ওয়ান তাহলে দৈর্ঘ বসান গুণাঙ্ক আলফা সমান পেয়েছি আমরা এল টু মাইনাস এল ওয়ান বাই এল ওয়ান ইন্টু টি টু মাইনাস টি ওয়ান বা এখান থেকে আমরা বলতে পারি এল টু মাইনাস এল ওয়ান সমান এল ওয়ান আলফা টি টু মাইনাস টি ওয়ান বা এল টু সমান এল ওয়ান প্লাস এল ওয়ান আলফা টি টু মাইনাস টি ওয়ান তাহলে অতএব অন্তিম দৈর্ঘ্য এল টু সমান পাওয়া যাচ্ছে এল ওয়ানটা যদি কমন নেই ওয়ান প্লাস আলফা টি টু মাইনাস টি ওয়ান একইভাবে আমরা অন্তিম ক্ষেত্র বলের ক্ষেত্র পাবো এস টু সমান পাওয়া যাবে এস ওয়ান ইন্টু ওয়ান প্লাস বিটা টি টু মাইনাস টি ওয়ান কোন সমীকরণ থেকে পাবো না বিটা সমান এস টু মাইনাস এস ওয়ান বাই এস ওয়ান ইন্টু টি টু মাইনাস টি ওয়ান সমীকরণ থেকে ঠিক একই রকম গামা সমান ভি টু মাইনাস ভি ওয়ান বাই ভি ওয়ান ইন্টু টি টু মাইনাস টি ওয়ান সমীকরণ থেকে পাবো ভি টু সমান ভি ওয়ান ইন্টু ওয়ান প্লাস গামা টি টু মাইনাস টি ওয়ান এই আলফা বিটা এবং গামা এই তিনটি রাশির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক আলফার সঙ্গে বিটা এবং গামার একটা পারস্পরিক সম্পর্ক আছে সেটা আমরা সহজেই প্রমাণ করতে পারবো না আলফা সমান আমরা দেখাতে পারবো বিটা বাই টু সমান গামা বাই থ্রি এই প্রমাণটা করার জন্য আমরা কিভাবে খুব সহজ পদ্ধতি অবলম্বন করতে পারি ধরা যাক একটি ঘন তাহলে আগে কোশ্চেনটা লিখে ফেলি তাহলে প্রমাণ করো প্রমাণ করো আলফা সমান বিটা বাই টু সমান গামা বাই থ্রি চিহ্নগুলি প্রচলিত অর্থ বহন করে চিহ্নগুলি প্রচলিত অর্থ বহন করে তাহলে অ্যান্সার ধরা যাক ঠিওয়ান উষ্ণতায় একটি কঠিন বস্তুর কঠিন ঘনকাকৃতি বস্তুর ঘনকাকৃতি বস্তুর প্রতিটি বাহুর দৈর্ঘ্য এলোয়া উষ্ণতা বৃদ্ধি পেয়ে টিটু হলে ঘনকটির ঘনকটির প্রতিটি বাহুর দৈর্ঘ্য হ্যালো ঘনকটির প্রতিটি বাহুর দৈর্ঘ্য এল টু হয় সুতরাং এল টু সমান এল ওয়ান ইন্টু ওয়ান প্লাস আলফা টি টু মাইনাস টি ওয়ান যেখানে আলফা সমান দৈর্ঘ্য প্রসারণ গুণাঙ্ক এবার সুতরাং টি ওয়ান উষ্ণতায় ঘনকের টি ওয়ান উষ্ণতায় ঘনকের প্রতিটি তলের ক্ষেত্রফল প্রতিটি তলের ক্ষেত্রফল এস ওয়ান সমান এল ওয়ান স্কোয়ার টি টু উষ্ণতায় টিটু উষ্ণতায় ঘনকের প্রতিটি তলের ক্ষেত্রফল এস টু সমান এল টু স্কোয়ার সমান এল ওয়ান ইন্টু 
वन प्लस आलफा टी टू माइनस टी वन पुरोटार होल स्कोर समान एल ओन स्कोर इंटू वन प्लस आलफा टी टू माइनस टी वन होल स्कोर समान एस ओन इंटू वन प्लस टू आलफा टी टू माइनस टी वन प्लस आलफा स्कोर टी टू स्कोर माइनस सरि आलफा स्कोर इंटू टी टू माइनस टी वन होल स्कोर जेहेतु एस ओन समान एल ओन स्कोर एन आलफार मान खुबी छुत आलफायर मान खुबी क्षुद्र जान कारण आगे देखे दशमिक चारे शून्य वन टू डिग्री सेलसियस यूनिवार्स लोहार क्षेत्र तेल एन आलफार मान खूब छोट तेल जो आलफा स्कोयर करब तो एम स्वाभाविक धारण ना कि ना गुण कर लेमाण बेड़े जाए क्यों एक कथा बोल जे जदि दशमिक शून्य वन के दशमिक शून्य वन दिए गुण करी तक गुणफल्ट कि दाड़ा दशमिक तीनटे शून्य वन तेल ये कि हे बेड़े जा कमे जाशिटा निश्चय कमे जा देखते तर मैं क्षुद्र संख्यार गुण कर ले कमे जाए स्वाभाविक भाव आलफा जेहतु अति क्षुद्र तर मैं जखनी हमें आलफा स्कोयर टी टू माइनस टी ओन स्कोयर ये कि नगण्य राशिटी कि तई राशिटा कि नगण्य तेल अतए एस टू समान कि बोलते पर एस ओन इंटू वन प्लस टू आलफा टी टू माइनस टी ओन ये बोलते पर एस टू अंतिम क्षेत्र पर तेल आलफा दिए सम्पर्क पेल तेल आबादा जेने आर जेटा जेने जे एस टू समान एस ओन इंटू वन प्लस बीटा टी टू माइनस टी ओन जेखने बीटा समान क्षेत्र प्रसारण गुणांग बीटा हे क्षेत्र प्रसारण गुणांग तेल आगे जो समीकरण एक नम्बर समीकरण ये आगे एस ओन समान वन प्लस सरि एस टू समान एस ओन इंटू वन प्लस टू आलफा टी टू माइनस टी ओन एवं ये दो नम्बर समीकरण एस टू समान एस ओन इंटू वन प्लस बीटा टी टू माइनस टी ओन तेल एक नम्बर ओ दो नम्बर समीकरण एक नम्बर दो नम्बर समीकरण तुलना कर पाए पाए कि पा हमें आलफा समान टू आलफा समान बीटा तेल अतए आलफा समान कि पा बीटा बु तेल 